வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இந்த முள்ளங்கி சாம்பார் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இதோட பாவக்காய் வருவல் இந்த ரெண்டு ரெசிபி அல்டிமேட்டான ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த பாவக்காய் வறுவல் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கசப்பு தன் வரும் இந்த பாவக்காய் வறுவல் எப்படி பண்ணுறது கசப்பே இல்லாமல் எப்படி ப்ராப்பரான ஸ்டைலில் பண்ணுறது சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த முள்ளங்கி சாம்பார் இந்த முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா வீட்டில் இருக்க குழம்பு தூள் வச்சு எப்படி இந்த முள்ளங்கி சாம்பார் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் தோரம்பருப்பு நூறு கிராம் முள்ளங்கி முந்நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் பூண்டு முப்பது பல் காய்ந்த மிளகாய் நாலு நம்பர் புளி பாதி லெமன் சைஸ் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் குழம்புத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த முள்ளங்கி சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நல்லெண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு சீரகம் இந்த கடுகும் சீரகமும் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு பூண்டு போட ஆரம்பிங்க அதுக்கு பிறகு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி போடலாம் அதுக்காக நீங்கள் பொடிசாக கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் இந்த கருவேப்பில் இந்த காஞ்ச மிளகாய் காரம் அந்த தாளிப்போட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வெங்காயம் கரெக்டாக ஒரு முப்பது சதவீதம் வதங்கி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த முள்ளங்கியை போட போகிறோம் இந்த முள்ளங்கியை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணி போடுங்க அப்போ தான் வெந்த பிறகு அந்த முள்ளங்கி உடையாமல் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த முள்ளங்கி இந்த வெங்காயம் இந்த தாளிப்போட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போடலாம் இப்போது இந்த தக்காளி போடுறோம்ல அதே மாதிரி இந்த தக்காளி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி போட்டிருப்பேன் நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் அம்மா வந்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுருவாங்க ஆனால் தக்காளி இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி போடும்போது குக்கிங் முடித்த பிறகு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த முழு தக்காளி இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் குழம்புத்தூள் இந்த குழம்புத்தூள் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதோட லிங்க்கை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் உப்பு பெருங்காயம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இந்த மசாலா முள்ளங்கி இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு தேவையானுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க எப்போவுமே சாம்பார் பண்ணும்போது வெங்காய தக்காளி வதக்கக்கூடாது தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வேணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சாம்பாரோட அந்த வாசம் நல்லா கொடுக்கும் இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் சில பேர் வந்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா போடுவாங்க அப்படி போட்டுன்னா உங்களுக்கு தொக்கோட கான்செப்ட் போயிடும் அதனால தான் இந்த மாதிரி கொதிக்க வேணும்னு சொல்ல வரேன் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றுறோம் இந்த புளி தண்ணி போட்ட பிறகு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா குக் பண்ணுறோம் இந்த டைமில் இந்த முள்ளங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடியாக இருக்கும் அதாவது நல்லா முழுசாக இருக்கும் அதே டைமில் அந்த புளிப்பு தன்மை காரத்தன்மை எல்லாமே இறங்கியிருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேக வச்சா அந்த தோரம்பருப்பு இதில் போடுறோம் இந்த தோரம்பருப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல வேக வச்ச தோரம்பருப்பாக இருக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தோரம்பருப்பு வேக வச்ச பருப்பு இதில் போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த தோரம்பருப்பு அப்படி முழுசாக இருக்கும் மசிஞ்ச பருப்பாக இருக்காது இந்த மாதிரி மசிஞ்ச பருப்பு நீங்கள் போட்டு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாம்பார் டெக்ஸ்டர் நல்லா சூப்பராக கொடுக்கும் கடைசியாக கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் நெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான முள்ளங்கி சாம்பார் ரெடி நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் அந்த பருப்பு நல்லா வேக வச்ச பருப்பை இதில் போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து சாம்பார் நல்ல டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அப்படின்னா தண்ணியாக வந்துடும்
இப்போ சாம்பார் எப்படி பண்ணுற எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட பாவக்கா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா பார்த்தலாமா பாவக்காய் வறுவல் தேவையான பொருட்கள் பாவக்காய் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்றரை நம்பர் பூண்டு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கற்ற எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த பார்க்க வறுவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் அதாவது ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா கசப்பு தன்மை போகணும் அதுக்காக நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஆனால் ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்க அது என்ன மாதிரி ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த பாவக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலோட்டமாக தோலை பீல் பண்ணி எடுப்பாங்க அடுத்தது கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்க தண்ணியில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் போட்டு எடுப்பாங்க அப்படியும் இல்லையா உள்ளே இருக்க விதையை எடுத்தால் வந்து கசப்பு தன்மை போகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த விதையை எடுக்கும் போது வந்து பிஞ்சு விதை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்காது முத்தலான விதை எடுத்திங்கன்னா கசப்பு தன்மை போகும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இன்னும் ரெகுலராக பண்ணுற விஷயம் என்ன கேட்டால் மோர் பட்டர் மில்கில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மெத்தடெலாம் எதுவும் பண்ணாமல் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாவக்காக அப்படியே டைரெக்டாக மசாலா போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் இதில் எப்படி கசப்பு தன்மை இல்லாமல் எடுத்துன்னு வர போகிறோம் சொல்லிட்டு கடைசி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மஞ்சட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் அதாவது குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடான பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த கடுகை போட்டோன்னு டப்பு டப்பு நல்லா பொறிஞ்சு வரும் இந்த கடுகு பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பூண்டு சின்ன பூண்டு போடுங்க இந்த மழை பூண்டு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த பூண்டு வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு இந்த கடலைப்பருப்பு போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா கொஞ்சம் வறுத்துருங்க வறுக்கிற டைமில் இந்த வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வெங்காயம் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பச்சை கருவேப்பில் இப்போ கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சு அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எப்படி வதங்கணும்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்கக்கூடாது அதிகபட்சம் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வதங்கினா மட்டும் போதும் பாருங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு சாத்தை பண்ணியிருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இதில் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் குழம்புத்தூள் நீங்கள் மிளகா போட தனியா தூள்லாம் போடலாம் அப்படின்னா போடலாம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழம்புத்தூள் வச்சா நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இந்த குழம்புத்தூள் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி நம்ம வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி குழம்புத்தூள் எல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்குங்க ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி முடித்த பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாவக்காய் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விதை எதுனா டேரெக்டாக போட்டு குக் பண்ணுங்கள் விதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் குக் பண்ண உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு கிரேட்டாக இருக்காது அதனால் முத்தலாக இருந்தால் மட்டும் நான் எடுத்துக்கணும் பிஞ்சாக இருந்தால் அப்படியே போட்டு குக் பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்த மசாலா இந்த பாவக்காய் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிங்க வதக்கி முடித்த பிறகு காய் வேகிறதுக்கு தேவையானது தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ இந்த தண்ணியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுங்க கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக வேணும் இப்போ இந்த பாவக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கும் அதே டைமில் அந்த தண்ணி நல்லா சுண்டி இருக்கும் சுண்டுனா ட்ரையாக இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் வந்திருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த பாவக்காவை நல்லா ட்ரை பண்ணும் குக் பண்ண தான் உங்களுக்கு கசப்பு தன்மை போகும் எதுக்காக கசப்பு தன்மை போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெயில் அந்த பாவக்காய் வதங்க வதங்க உங்களுக்கு கசப்பு தன்மை சுத்தமாக இருக்காது ஸோ அதனால் இந்த மெத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது ஆனால் இவ்வளோதான் ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இந்த பாவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு கலரும் மாறும் கொஞ்சம் அந்த க்ரீனிஷ் கலர் வந்து கொஞ்சம் வதங்கினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கலர் வந்த பிறகு நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மேலே போட்டு திருப்பி கொத்தமல்லி போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள் அதாவது நம்மளோட மண்சட்டி
என்னங்க இந்த முள்ளங்கி சாம்பார் பாவக்காய் வருள் எப்படி பண்ணுற எல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் பாவக்காவை தயிரில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கசப்பு தன்மை இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக வீட்டில் பண்ணும்போது ஒரு அருமையான ரெசிபி கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சில்ல மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீப